就在刚刚，校花子大队大队长秦朗随手一抽，便抹杀了半座玄灵殿之人，这可把苏茶子给吓坏了。嗯，现在我们太厉害，向你们发出战斗对决，不死不休的那种。斗之，你爹太过分了！我过分？你们玄灵殿来这里进行战斗对决，你里面藏着什么小心思？真以为我看不出来？怎么，你们处心积虑杀我的时候就没问题，我来杀你们就不行？这世上哪有这番道理？斗雀，各退一步如何？你让我们离开，我将玄灵殿所有的资源全都让给你们泰灵阁。嗯，我在这里灭了你们，不是一样可以得到你们所有的资源？你真以为我怕了你们不成？哭魂鬼念我和你们拼了！哈<笑><笑>谁让你出手的？这家伙说好了交给我的。可恶啊！你不讲武的。哎，都别吵了。好，给你们个任务，今日来进犯我泰林阁的玄灵殿弟子，格杀勿论斗缺大人，敌人已经完全消灭了。他们的空间戒指呢？啊嗯、杀敌不缴获、嗯，这都要用我教吗、哦？我懂了，各位，咱们走。看着众人离去的背影，斗缺无奈的摇摇头。他现在无比怀念边北城的拆迁队，这种事情还得是他们专业。就在董婷他们离去之后不久，该不会又有一个长眼不来找麻烦？斗缺前辈，你们没事吧？哦，原来是你们。现在不是说这些的时候。斗缺大人，我有重要的情报要和你通报。嗯、什么情报？是玄灵殿的人，他们要对你们泰灵阁。斗、嗯、缺大人，这家伙的空间戒指被封印在手上，我摘不下来了。哦，这是谁啊？玄灵殿殿主啊、嗯。那就将空间戒指里的东西取出来就行。哦，好的，我这就去办。对了。你刚刚要说什么来着？玄灵殿他们要……算了，突然没事了。好呀，拿出来了，我接着去找下一个。您请等一下，请问您是丁方龙前辈吗？是啊，您认得我。十九代弟子岳离，拜见老祖。啥玩意？老祖，我师尊是您第十八代弟子，而我是您十九代弟子。弟子从前只看过您的画像，今日终于得见本尊了。是萧雨楠那小子的弟子吗？老夫这么多年没出关，他都给我弄出十九代弟子了。是的，祖师，你这孩子倒是不错，只可惜根基不深。你若是愿意的话，可以留在泰灵阁，我教你几手，也免得你出去给我丢人。弟子愿意。月离此行就要加入泰灵阁，寻求斗缺庇护的心思，却没想到有了这般机遇，他忍不住看向斗缺，却见斗缺一副百无聊赖的样子，似乎根本没有发现这边发生什么。霎时间，他心中隐隐然有些失望起来。而就在这时，袁大小姐，你有什么事吗？斗缺大人，您吩咐的事情，我们办妥了。什么事啊？就是你们说的升仙台，我们已经凑齐了材料，并且找到了会炼制升仙台的人。此话当真？自然当真。我先离开一段时间，这段时间泰灵阁你们看着处理。对了，这段时间。好好修炼魂力，如果有万一，直接弄死就行。斗斗缺大人，是我。升仙台的材料备齐了，准备齐全。炼制升仙台的人我们也请到了。这中间你们花费不少吧
，能为大人效劳，区区一点小花费不算什么。而且之前大人您卖给我的仙阵图，已经让我大赚一笔了。只不过为了方便卖出高价，我们没有将这仙阵图的来源宣扬出去，而是编造了一个故事，说您的仙阵图乃是上古神器之中寻到的至宝。嗯，这个故事线好像在哪里听过，耳熟得很。不过无所谓，那炼制生仙台之人呢？什么时候来？我这就传讯。半个时辰后，对方就会过来。半个时辰就到了，事情办得不错。你身上可有空白符纸？有的。这是你办事妥帖的奖励。袁若琳见状，瞬间狂喜。就在之前，他还在为交易了一张造化仙阵图而懊悔，可没想到一转眼就得了十二张同样的造化仙阵图。这一次真是赚大了。多谢斗缺大人。斗缺大人，人已经到了。是你，是你这个变态、啊！姑娘，您该不会认错人了吧？斗缺大人怎么会是变态呢？我不可能认错人，他的脸，还有他身上的气息，我一辈子都不会忘记。就是他这个变态，你问问他，到底对我做了什么？你好像的确有些眼熟，姑娘，我觉得这其中有误会，你不妨说给我听听，斗缺大人到底对你做了什么？不久之前，我还在叶兰界没有飞升的时候，这家伙不知怎么去了我叶兰界，然后他莫名其妙就跟我动手，把我制服之后，竟然对我……这难道斗缺大人竟是这种人？不过这姑娘样貌、身材、气质的确精若天人，斗缺大人把持不住，也有可能……嗯，不是。我真不记得了，你别瞎说啊！姑娘，不方便说，就别说了。我就要说，我一定要说。袁若琳暗叹一声，转头看向斗缺，眼神之中带了一份哀怨，同时对红发女子也有些心疼起来。一个女孩子经历了那种事，还要亲口说出来，简直太心酸了。她将我制服之后，狠狠地薅掉了我一把头发，然后呢？发生了什么？嗯、然后她就把我放了呀，还能发生什么？啊